हाय हम कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी देखने जा रहे हैं लास्ट की क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए आज कुछ और क्वेश्चन आपके सामने हैं इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे जो अपना कॉन्सेप्ट था अपना कॉन्सेप्ट वही है कि पहले देखेंगे कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए सेकेंड रूल मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे माइनस होना चाहिए थर्ड रूल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं विड्राइंग ग्रुप कार्बोगोडाइन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं रेजोनेंस ज़्यादा तो कार्बोगोडाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा अगर कार्बन आयन का केस होगा तो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कार्बोगोडाइन में सीखा है उसका उल्टा हो जाएगा जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं वो हम लोग आज सॉल्व करना सीखेंगे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपने कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं पहले चेक करेंगे कि सबका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं तो आप देखो यहाँ पे दोनों का ऑक्टेट पूरा है नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन दोनों का ऑक्टेट पूरा है यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है यहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है ए सी में ऑक्टेट पूरे हैं बी और डी में ऑक्टेट पूरे नहीं है ऑक्टेट चेक करना फिर से सिखा रहा हूँ मैं एक मैंने सिखाया था फिर से बताता हूँ आपको नाइट्रोजन के पास फाइव इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाया पाँच इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में होते हैं तो अभी एक प्लस है तो एक कम हुआ तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइट्रोजन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट पूरा नहीं है कार्बन के पास फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल में प्लस है मींस एक इलेक्ट्रॉन कम है वन टू दो हाइड्रोजन है यहाँ पे उनसे बॉन्डिंग करेगा तो दो चार यहाँ पे हो जाएंगे और दो यहाँ पे छ तो यहाँ पे भी ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये दोनों तो पीछे चले गए ए का ऑक्टेट पूरा है सी का ऑक्टेट पूरा है हम लोगों का अगला रूल क्या है नेक्स्ट रूल हम लोगों का है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है मीन्स ए आगे हो गया सी से ए सी से आगे हो गया अपना दूसरा कॉन्सेप्ट जो प्रियोरिटी वाइज है मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर माइनस होना चाहिए नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस होना चाहिए ए सी से आगे हो गया बी और डी में देखना है बी और डी में फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के ऊपर माइनस होना चाहिए दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं है दोनों अनस्टेबल है लेकिन इसके ऊपर माइनस है इसलिए डी से आगे चला जाता ए सी बी डी तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पहले ऑक्टेट चेक किया फिर चेक किया मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के ऊपर माइनस होना चाहिए इस क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे देख के ही लग रहा है कि ऑक्टेट पूरा नहीं है अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि किसी का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी इसमें नहीं लगा हुआ है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं लगा हुआ है तो सिंपल सा हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहाँ रेजोनेंस ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा तो देखिए रेजोनेंस ये रेजोनेंस हो सकता है ये हो सकता है और ये हो सकता है अगर इस पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पे इतना रेजोनेंस पॉसिबल है यहाँ पे आप देखें यहाँ पे बस ये रेजोनेंस पॉसिबल है ये कॉन्जुकेशन में नहीं है ये दोनों जो पाई बॉन्ड है यहाँ तक नहीं पहुँच सकते यहाँ डिलोकलाइज होके नहीं आ सकते इस स्ट्रक्चर में देखते हैं ये इतना रेजोनेंस पॉसिबल है ये जो आपका डबल बॉन्ड है इस पाई प्लस तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है और इस डबल बॉन्ड और इन डबल बॉन्ड के बीच में भी डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ पे तो रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है कहीं से भी पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो गया यहाँ पर नहीं पहुँच सकता तो सबसे अच्छा जो रेजोनेंस हम लोग को मिला वो ए में मिला ए सबसे ज़्यादा स्टेबल है 
ए हम लोग का सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ए के बाद अच्छा सा रेजिडेंस किस में मिल रहा है ए के बाद अच्छा सा रेजिडेंस सी में मिल रहा है ए के बाद सी हो गया बी और डी में बी में थोड़ा सा रेजिडेंस है डी में एकदम ही रेजिडेंस नहीं है तो सबसे पीछे डी हो गया तो ए सी फिर बी और फिर डी सिंपल सा था देखना था कि सबसे ज़्यादा रेजिडेंस कहाँ है तो सबसे ज़्यादा रेजिडेंस ए में मिला सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ फिर सी में देखिए दो बार डी लोकलाइज हो रहा है फिर सी आया बी में एक बार डी लोकलाइज हो रहा है तो फिर बी और सबसे पीछे डी क्योंकि डी में रेजोनेंस नहीं दिख रहा है तो सिंपल सा था कि रेजोनेंस ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेकेंड फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल है अगर कार्बन आइन की बात करेंगे हम लोग तो कार्बन आइन के साथ एक खास बात ये होती है कि उसकी स्टेबिलिटी को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ट्रेंड के उल्टे से देखते हैं जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप होता है कार्बन आइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा कार्बन आइन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेजोनिन से विड्रॉ कर रहा है तो कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉ कर रहा है तो वो रेजोनेंस के कंपेरिजन में कम स्टेबल होगा जैसे ये वाला केस है ए में देखिए यहाँ फ्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉ करेगा और जो एन है वो रेजोनेंस से विड्रॉ करेगा रेजोनेंस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा ऐसे रेजोनेंस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि आपको बताया ना कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही कार्बन आइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल हो गया इस केस में देखिए फ्लोरीन है और क्लोरीन है यहाँ पे एक अच्छी सी चीज सीखने को आपको मिलेगी आपको लग रहा होगा कि फ्लोरिन ज़्यादा खींचेगा आपको ये लग रहा होगा ना कि फ्लोरिन ज़्यादा खींचेगा क्यों क्योंकि आ, उसका इंडक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन यहाँ पे होता क्या है क्लोरीन के पास वैकेंड डी ऑर्बिटल है फ्लोरीन के पास वैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं है तो फ्लोरीन तो इंडक्टिव इफेक्ट से खींचेगा लेकिन क्लोरीन ऐसे ही खींच लेगा रेजोनिन से विड्रॉ कर लेगा ये एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है आ, आप जान लीजिए इस चीज़ को कि यहाँ पे क्लोरीन के पास वैकेंड डी ऑर्बिटल है क्योंकि क्लोरीन के पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल टू थ्री है एन इक्वल टू थ्री है उसके पास वैकेंड डी ऑर्बिटल है तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा रेजोनेंस और ये इंडक्टिव इफेक्ट से खींचेगा जब भी रेजोनेंस से कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो वो ज़्यादा एलिमेंट विड्रॉ करेगा तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इस केस में ये ज़्यादा स्टेबल है इस केस में ये ज़्यादा स्टेबल होगा सी सी एल थ्री और सी एफ थ्री तो यहाँ पे तो अब लॉजिकली है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इंडक्टिव इफेक्ट से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये रेजोनेन से खींच रहे हैं रेजोनेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे लोन पेयर है लोन पेयर और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया तो क्या सीखा हम लोगों ने हम लोगों ने सीखा कि अगर कार्बन आयन है और कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा अगर कोई ग्रुप रेजोनेंस से विड्रॉ कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किसके कंपेरिजन में उस ग्रुप के कंपेरिजन में जहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है जैसे इस केस में देखा हम लोगों ने बी में यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो गया क्लोरीन को यहाँ पे फ्लोरीन क्या कर रहा था विड्रॉ कर रहा था फ्लोरीन विड्रॉ कर रहा था यहाँ क्लोरीन ने रेजोनेन से खींच लिया यहाँ पे फ्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉ कर रहा था तो इन्होंने रेजोनेन से ज्यादा विड्रॉ कर लिया यहाँ पे इनका विड्रॉ करने का रीजन क्या था कि क्लोरिन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है वेकेंट डी ऑर्बिटल 
बाकी केस तो सिंपल है यहाँ पे रेजोनेंस से विड्रॉ कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉ कर रहा है तो रेजोनेंस से ज्यादा विड्रॉ करेगा फोर्थ क्वेश्चन ऑक्टेट तो किसी का कंप्लीट नहीं है दिख रहा है कि हर कार्बन पे प्लस है अगला रूल आपका क्या है कि मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए तो यहाँ सबके ऊपर कार्बन के ऊपर ही प्लस है तो सीधे हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट रूल में नेक्स्ट रूल क्या है कि रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो देखिए रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है यहाँ पे देखिए ये ये इधर एक इस साइड से हो जाएगा और दूसरा इस साइड से हो जाएगा और ये थ्री डिग्री भी है आपको ये भी बताया था ना कि थ्री डिग्री कार्बोगेट आय ज्यादा स्टेबल होता है तो रेजोनेंस यहाँ पे देखिए इधर से भी हो रहा है इधर से भी हो रहा है सी हो गया एक यहाँ पे देखिए रेजोनेंस नहीं हो रहा है रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है लेकिन ये भी थ्री डिग्री है थ्री डिग्री से पहले हम लोगों को क्या देखना है रेजोनेंस देखना तो यहाँ ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है यहाँ पे ऐसे ही रेजोनेंस हो जाएगा ठीक है अब रेजोनेंस यहाँ पे ज्यादा हो रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका सी हो गया सी सबसे ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा तो जहाँ पे रेजोनेंस होगा वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो फिर आपका ए आ गया और फिर आपका बी आ गया बस हम लोग को रेजोनेंस अगर रेजोनेंस चेक नहीं करते यहाँ पे अगर रेजोनेंस नहीं होता तो हम बोलते कि ये थ्री डिग्री कार्बोगेट आया नहीं है ज्यादा स्टेबल है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फिफ्थ अभी आपको बताया कि अगर कार्बन आयन है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं तो इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले कौन से हैं सिखाया था ना आपको कि वो मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर होता है वो एलिमेंट जिनके पास लोन पेयर होता है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं अब यहाँ पे लोन पेयर आपको दिखाया नहीं जाएगा आधा तरफ डाल लीजिए जैसे ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है बताया था क्लोरीन के पास लोन पेयर है लेकिन ये एक्सेप्शन होता है तब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा सी एस थ्री क्या होता है सी एस थ्री हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो रेजोनेंस ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रेजोनेंस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है तो रेजोनेंस से कौन डोनेट कर सकता है यहाँ पे ये रेजोनेंस से डोनेट कर सकता है ओ सी एस थ्री ओ सी एस थ्री क्या करेगा रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और माइनस आई से विदड्रॉ करेगा इंडक्टिव इफेक्ट से विदड्रॉ करेगा रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा डोमिनेट कौन करता है रेजोनेंस जैसे ये यहाँ पे माइनस आई से विड्रॉ करेगा और ऐसे डोनेट करेगा माइनस आई और प्लस आर दोनों लगा रही है लेकिन इसका प्लस आर डोमिनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन आइन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं तो आपका सबसे पीछे तो ए चला गया ए अपना सबसे पीछे है उसके बाद डोनेट करने वाला यहाँ पे कौन है डी है तो उसके जस्ट पहले डी आ गया अब देखिए आप सी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो माइनस आई इफेक्ट से करेगा सी इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करेगा माइनस आई इफेक्ट से करेगा सी ओ एच जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो माइनस आर से करेगा तो माइनस आर जो है माइनस आई पर डोमिनेट करता है बार बार हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं तो माइनस आर माइनस आई पर डोमिनेट करता है इसलिए ये ज्यादा विड्रॉ कर लेगा ज्यादा विड्रॉ कर लेगा तो कार्बो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल बना बी हो गया और फिर सी हो गया सी क्यों हो गया क्योंकि सी माइनस आई से विड्रॉ कर रहा है तो ये भी आ, सही सा क्वेश्चन था आ, सीखने को आपको मिला यहाँ पे सिक्स में तो ये एक एक्सेप्शन अच्छा सा आया है एक्सेप्शन क्या है बताना है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है हम लोग बोलते हैं ना कि अगर चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में अगर चार्ज है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे आप देख रहे हो इसके ऊपर चार्ज नहीं है इसके ऊपर चार्ज है लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है इसके ऊपर चार्ज नहीं है इसके ऊपर चार्ज है तब भी ये ज्यादा स्टेबल है उसका रीजन क्या है देखिए ये एरोमेटिक है मैंने अपने पहले के वीडियो लेक्चर में बताया भी था कि ये खुद को इसमें कन्वर्ट कर लेता है क्योंकि इस केस में ये एरोमेटिक बन जाता है तो 
जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें धीरे धीरे कलेक्ट होते जाएंगी छोटा सा टूल लेके आप आगे बढ़ो और आगे आप सीख लोगे जैसे यहाँ पे सीखा कि ये एक, एक एक्सेप्शन मिल जा गया कि चार्ज होने के बावजूद भी इससे ज़्यादा स्टेबल है सेवेंथ केस में देखिए सेवेंथ में एरोमेटिक जहाँ मिले आप एरोमेटिक पकड़ लीजिए तो एरोमेटिक कहाँ कहाँ है एरोमेटिक ए में देखिए ए पूरा एरोमेटिक है छः इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया दो चार दो छ ये एरोमेटिकली क्लास में इसको बनाया था देखा होगा आपने तो ये ए हो गया अब उसके बाद यहाँ पे आ, बहुत अच्छा रेजिडेंस है रिंग के ऊपर सी एस टू प्लस है तो पूरा रिंग से कॉन्जुगेशन में रहेगा तो ए के बाद सी हो गया फिर यहाँ पे ये रेजिडेंस है तो ये आपका बी हो गया सबसे पीछे हमारा डी चला जाएगा सी में देखिए ऐसे रेजिडेंस होगा ये सी एच टू प्लस है तो ये डीलोकलाइज हो जाएगा ऐसे ये सबसे अच्छा इसलिए कि एरोमेटिक है एरोमेटिक अमाउंट जहाँ भी होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे यहाँ पे देखिए फिर वही विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा अब यहाँ पे देखिए एच यहाँ पे एच है ये दोनों साइड डीलोकलाइज हो सकता है दोनों साइड से विड्रॉ किया जा रहा है इसको तो ए ए में भी दोनों साइड से विड्रॉ कर रहे हैं बी में भी दोनों साइड से विड्रॉ कर रहे हैं सी में तीन साइड से विड्रॉ कर रहा है तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको सी सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि तीन साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो रही है अगर हम तीन साइड से विड्रॉ कर रहे हैं तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ए और बी में देखिए यहाँ पे सी एस थ्री ग्रुप है सी एस थ्री ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं सी एस थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ सी एस थ्री है और यहाँ एच एच है तो C के बाद फिर क्या हो जाएगा A हो जाएगा और फिर B हो जाएगा B सबसे पीछे इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है इसलिए A आ गया C सबसे आगे इसलिए कि यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो आज की क्लास में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गए होंगे बस बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और अगर इसमें तब भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं